经典《乘风破浪的姐姐》第二季第四场公演第一轮合作加分赛。今天我们为团队而战，我太喜欢这个舞台了。我希望在这个舞台上能够继续为大家表演。第二轮帮唱竞演赛，仿佛又回到了去年的那个夏天。二零二零年，我们一起乘风破浪；二零二一年，我们一起乘胜追击。最后一个环节，组合竞演赛。这一次要淘汰三个人，只有第一名的队伍才能全员安全。你就顺着你的心走吧，就做自己吧，很潇洒、很坦然的去唱好一首歌。现场的交响乐和管弦乐、电声乐一起是不大容易的。你要掌控很多方面情绪，观众、你的、乐队的。当你停的时候，其实所有人都在跟着你呼吸。再到你放出来那一下，美了，漂亮。《乘风破浪的姐姐》第二季独家冠名，经典有机奶，有机生活我定义，喝口经典超有机。《乘风破浪的姐姐》第二季首席合作伙伴，美团优选，便宜有好货，姐姐超会过。《乘风破浪的姐姐》第二季官方合作伙伴 ，vivo S9 系列，姐姐记录官，照亮我的美。《乘风破浪的姐姐》第二季官方合作伙伴，唯品会，春天买新衣就上唯品会，三折超值。《乘风破浪的姐姐》第二季官方合作伙伴，有道精品课，有道精品课，老师就是好。《乘风破浪的姐姐》第二季官方合作伙伴，思维师，海外自然营养品，思维师越吃越美。《乘风破浪的姐姐》第二季官方合作伙伴，立式肌肤留香，秀发柔亮，姐姐美不可挡。《乘风破浪的姐姐》第二季官方合作伙伴，豌豆思维，学思维上豌豆，孩子爱学爱思考。《乘风破浪的姐姐》第二季官方合作伙伴，德福，《乘风破浪看姐姐》，一块丝滑想德福。加入芒果 TV 会员，每周五中午十二点抢先看《乘风破浪的姐姐》第二季及定制衍生《姐姐解解压》，每周六中午十二点会员尊享 Plus 版，超多精彩内容，快来解锁吧！海外用户可以通过芒果 TV 国际版 APP Mango TV 同步收看。亲爱的浪花们，你们好吗？那么接下来马上进入今晚比拼的最后一个环节——组合竞演赛。开始了，开始了。我们还要为大家介绍三支为本轮公演助阵的关键团体。他们就是即将与三个组合的姐姐合作，为我们共同带来精彩表演的静海音弦乐团、微伴的微伴乐团以及管乐团。欢迎各位老师，欢迎你们。规则大家都非常清楚了，本轮的结果将会直接决定本场公演的最终成绩。每个组合所得票数与前两轮票数相加。最终获得总票数排名第一的组合全员安全，排名后两位的组合将会有三位姐姐告别乘风破浪的舞台。精致有机典雅生活有二点二五克 A 二贝塔酪蛋白的经典有机 A 二纯牛奶的支持，姐姐们乘风破浪的脚步将会更加坚定。那么接下来我们有请浩哥和帮唱的姐姐们为我们共同有请出第一组登台的姐姐，有请。首先要出场的是杨丞琳组，作为杨丞琳组的帮唱姐姐，蓝莹莹和王菲菲会在这里为他们加油。所有的小浪花们，大家好，我们是非赢不可。非赢不可，厉害！啊，还有好哥哥，我们快上一下。我是蓝莹莹，我是非赢不可的王菲菲。没错，所以我们所在的杨丞琳队也会非赢不可。呃，蓝莹莹姐姐，你这次来乘风破浪，觉得自己还是最学霸的那一个吗？
。哎呦，我也不知道到底谁跟我说我是学霸的。我觉得我就是靠和所有的姐姐们一样吭哧吭哧的，就是干。然后我接触的浪二的所有的姐姐们，所有的精彩的舞台都是乘风破浪得来的，所以我觉得我没有什么特别的。呃，来到这边，这条船。虽然不是同一条船，但是我们乘的是同一个浪。每次的公演依旧是下雨天，但是姐姐们依旧这么拼，所有的姐姐都非常非常拼。那我们就有请杨丞琳、王鸥、杨钰莹、张柏芝、袁姗姗带来《起风了》。唱这首歌，我觉得很有感触，因为好像我觉得也是自己的写照。从前注视这世界，黄发流连，看着天边，似在眼前。从前注视这世界，黄发流连，看着天边，似在眼前。别看天赋，躺到过去，走他一边。这首歌本身它就像一部电影，它很有画面感。所以每个姐姐都是女主角，啊，每个姐姐唱起她那句的时候，我都觉得分外的让人动心。我觉得这首歌让我充满了力量，尽管我们会面临不同的挑战，但是这个都是应该我们不去惧怕的东西。我是希望在这个舞台上，想要去一次一次去去挣扎和突破，这是我来这里的目的。嗯，就是你觉得这句我们可以分出声部吗？哇，如果能唱高二部那很好哦。啊，这二部很难唱，不不太容易唱的。来，我死磕，我死磕这句。我曾感叹与世界之大，以爱之名你海。也甘愿赴，也甘愿赴，躺到回去，走他一遍一遍。会不会有压力？不会，你唱。不会，不会。这么厉害？你看，我也是拿着谱在写啊，在看。也厉害。我不知道，但我一上去谱没有了，我嗯。因为很不容易，啊，合音很不容易，你要去找，找一找，找一找。找我跟港港姐是上一次公演下来的，这次是让我。逐渐逐渐越来越了解，然后并且跟他越来越贴心，我不能让他失望。好，再来一遍了。小很棒，我都不能够想象，就是练了一天的舞蹈之后，浑身已经都站不起来了，半夜两三点还在约声乐老师。他有那种明亮的方向，去向那个方向奔去。我觉得挺满意的，我尽了自己最大的努力。我就觉得这种前进的状态是我很喜欢的。不论真假，不做挣扎，无畏笑话，是一种坚定吧？我觉得我是在往坚定的方向去寻求。我四十岁，那么多年都不是很平淡的这样走过来的，我都是非常的高高低低。我觉得还是要自己勇敢去经历过风风雨雨，变成雨过天晴。你把这风刮起，你不惧怕的去回头看看你自己，你也不害怕的往前去收获一些你想要得到的。世界如此之大，如此之美好，所以就值得每一个人都赴汤蹈火去走一遍。
想走走停停，顺着想念漂流的痕迹，迈去前程的前一刻，竟流失有。不禁笑着，尽相信些人无可避免。而长夜的天依旧那么暖，风吹起了从前。从前初识旧时间，万般留恋，看着天脸色的眼睛，也甘愿赴汤蹈火去走它一遍。如今走过这世间，万般留恋。翻过岁月，不同侧脸，猝不及防冲入你的笑颜。我曾难自拔。时间未停，再次看到你，微亮晨光里，笑得很甜蜜。谢谢孙坤，太难唱了这首。谢谢杨丞琳组的表演，已经很不错了。我的天哪，这么大一个乐团，尤其是演员姐姐，要跟这么大的现场乐队去合作，真的非常非常难。但是所有的演员姐姐人生的表现，让我非常意外的，所以他们驾驭起来，拿出演员的资源来，把这句话当做台词，说的非常的投入。说的非常的真诚。
当歌声一出来的时候，我就觉得像一阵微风徐徐的吹来，让整个热闹的观众安静了下来，走进了内心的情感。听几位姐姐们来叙说着他们的故事，听上去非常非常的能够打动人。谢谢乐队老师谢谢。三组姐姐的第三轮表演全部结束以后，将开启本轮的现场投票。好听吗？辣辣辣！哎，好听哎！辣辣辣！好听哎！好听！厉害啊！我我刚我刚第一句的时候，我唱第一句耳环掉，所以我不知道你们有没有看到我撑着。这个掉了都不影响，那就好。接下来我们来问一问孟佳姐姐和李斯丹妮姐姐吧。你们是这个组合的团宠、组宠、组宠、组宠。他们很爱护我们，对，然后我们相处都特别的融洽，非常有团魂。多亏了我们的辣组长、辣姐、辣，非常。丰富了我们练习的笑点，简直就是相声人。<笑><笑>我们有一个对他们的致敬，五六七走，三六六，八。<笑>接下来的舞台也希望各位小浪花们可以敬请期待，好不好？有请那英组，那英、周笔畅。吉克俊逸、李菲儿、胡静带来的《如燕》，别紧张，放松啊！吕姐，我听说你的头发有一点点的干枯毛躁，嗯，所以丽氏女孩给你送来惊喜，来自丽氏黄金波波护发凝露。哇，这里边还有精油爆珠哎！对啊，这跟普通的护发油不一样，里面含有玻尿酸精华，上手。不粘，上头不油，一抹秀发，水光柔亮。哦，那出门的时候就是挤两泵，一抹就可以了。当然，来我们抹点立式波波精油，祝我们 slay 全场，加油！《如燕》是一首非常非常难唱的歌，因为它是讲那个呃娘惹的，他们叫 n o n i a 就是特殊的形容这一群人。中国人嫁到那边之后，就是世世代代的住在了马六甲。你要想象一下，在一个完全陌生的地方，水土不服、陌生的文化，要把自己融入进去是非常不容易的。这首歌的意境，把就是嫁到异国他乡的人的那种心境，全部都体现出来了。它就是一首很坚韧的、委婉的一首歌，就好像你一个人去到一个国家，单薄的自己。要融入到一个文化里面，所以我唱这首歌的时候，其实非常有感触，因为我也有一样的经历，但是我比他们幸福多了。我觉得这首歌充满了一种深深的无奈。其实我也是在异乡的人啊，嗯，一个风风火火闯北京的女孩。我对于家乡的一个一个深深的一个想念、思念，嗯，这种这种情愫，我只是暂住在外地，但是我的家在大凉山。我每隔一段时间，我就要回家一次，我要见一下我儿时的伙伴，感受一下我家乡阳光，吃一吃我们家乡那些小吃，这样把自己彻彻底底的洗干净的那种状态。以前唱不了情歌，根本就唱不了那种慢歌。以前就只能唱苍白，特别苍白，除了有一副嗓子，什么都没有。所以我就发现，唱歌不是说谁的嗓子好不好，专业出来的没用，必须得经历，得沉淀。通过一个麦克风，就一个麦克风出来，你要真的能感动人。唱歌真的是一个很高难度的事情，没有这个经历，你唱不出来刚才那段。不管是经历了多少生活上的波折，还有你遇到的一些各种的阻碍，还有你经历的事儿。
但最终呢，你发现用简单的办法来处理呢，会让自己更轻松。然后你面对不管什么样的歌也是，你越去纯粹的去单纯的去唱，可能会更感人。经典有机 A 二纯牛奶比珍贵、更珍贵的好牛奶。这是啥？何何方赐花瓶送明天？何何方赐花瓶？我一会儿陪一会儿陪你唱吧。好，唱。思念如烟，它飞舞舌尖。对。若是真爱。对我来说也不是最难的歌，但把自己的声音彰显得很大，那个不代表你厉害。在表达一个，呃，漂洋过海，嫁到了异国他乡之后，但她永远也回不到她自己的那块土地的时候，那种眷恋，你要能够很深刻的理解这首歌，含蓄的唱下去，这才是真功底。我们这首歌更多的是一些情绪上的东西。唱哭别人之前，我觉得先得感动自己。
太美了，太美了。那英姐她真的是实力唱将。当今天站在这个舞台上，一听到那个熟悉的声音的时候，我就觉得哇，自信的那英姐又回来了。实力全开，完全的场控。比比她穿上了裙子，很惊艳，我觉得好像一个小女人。但是她整个的能量却又有着那么强大的爆发力。然后我觉得在这一趴的时候，好像每一个姐姐都回归了自己的主业，不用再去一定要蹦蹦跳跳的，只是用声音再去讲述自己的一段故事，轻轻的就好，慢慢的就好。嗯，好听爆了，好听爆了，嗯、啊，真是鼓励我以后还要好好唱歌，发现自己还是好太多东西。那接下来要出场的是容祖儿组。阿德姐姐，看看哪个姐姐吸引你的闪光点是什么？我觉得这一组他们是比较年轻的一帮小姐姐们，但是他们对自己的专业的要求非常高。我相信他们会让你们看到我们三十家、四十家的女性坚韧、包容、爱、接纳，一切在这个时候的美丽的样子。你们一定要支持他们。请出容祖儿、江映蓉、陈晓云、陈梓潼、吕一、蒋璐霞、张馨予，带来《给自己的歌》。乘风破浪的姐姐第二季独家冠名经典有机奶，有机生活我定义喝口经典超有机。乘风破浪的姐姐第二季指定产品护舒宝液体卫生巾，一吸繁琐海量，无感超乎想象。乘风破浪的姐姐第二季指定产品小刀电动车，酷飒姐姐都爱骑，劲儿大省电跑得远。乘风破浪的姐姐第二季指定产品美的无风感智能空调，智能空调选美的姐姐都用无风感。乘风破浪的姐姐第二季指定产品，金龙鱼一比一比一，全球营养专家推荐。乘风破浪的姐姐第二季指定产品，纽西之谜，自然而然美出强大。乘风破浪的姐姐第二季指定产品，美赞臣蓝针，黄金乳铁蛋白给宝宝非凡保护力。六七克，你用什么产品啊？你皮肤看起来好好、哦。因为我上妆之前用了纽西之谜水凝清润隔离霜，给你展示一下，一抹就有好气色，不油腻，不浮粉，轻拍在手上，它还会有水珠，非常的轻薄服帖，这么水润，一天都不用担心底妆浮起来，让我每一天每一刻都是辣妹。那我也得试试。水当当是吗？对，我平时自己会囤很多瓶，这几瓶全都送给你，谢谢。想得却不可得，你乃人生何？我觉得能够在这个舞台上面演绎李宗盛大哥的歌。是非常难得，因为这个不是技巧的问题，这个是人生很有分量的歌。我听了起码一百遍，每一次听我都会起鸡皮，哇，真的是每一句都是金句，嗯嗯，有一种在回望人生的感觉，我要去想一想。去找一下曾经一些过过往的经历，找找那个感受。爱已在夜里翻墙。我我试试看，我试试看。谁在你心里放冷枪？你想到那个人吗？心里遗憾。鲁儿姐姐他们教我们怎么去理解这个歌词。你要想象这个流动感。人有余味，就这样。人有余味。看到了。这几个字后面的故事，你在跟你的好朋友去喝啤酒的时候，错过了，我现在没得选了，我我现在没得选了，什么都没有了，时间过去了，他早已透过你的选择。他们帮助我们，一个字一个字的抠，一个音一个音的去抠，把自己带入进去，以我们的情绪来演绎这首歌。后来发现就唱进去了。
所有的情绪，一下就出来了，很想潸然泪下的那种感动吧。第二段是爱意，是第一个是恨，对，第一个是很先恨，对，对对对，在想，其实。他以为他是恨，但其实他还是爱。嗯、<笑>所有的恨都是因为爱。对，哇，你说，多复杂的爱。会写，嗯，很会写。女人就是这么善变。对，心<笑>口不一。但是问他为什么他他会明白女生？他这么理理解女生，他自己也这样。男生真的是说一就一的，是吗？真的。我不太理解。<笑>我好希望有一天能见到他的时候，我会跟他说：“大哥，你看看，我曾经唱过你的歌。”我觉得音乐是传承的，每一种音乐的存在都会给别人带来不同的感受。我们会唱出自己的味道。
想的却不可得，亲爱里无执着。谢谢，谢谢乐队老师，谢谢大家，谢谢乐队老师们，谢谢，谢谢大家，谢谢老师，太难唱了这首歌，太难了这个，这种歌情感诠释就很困难，但是我觉得姐姐们在这个部分，她把给自己的歌的那个内心的深刻感及对朋友的安慰做得非常好。这一组梓潼圆了他自己唱歌的心愿，所以他非常的享受自己在和几个姐姐合唱的那种状态。江映蓉，我觉得他这是第一次让所有的人看到他的唱功实际上是了得的，也能够感受得到他非常的珍惜这一次静静的站在那里唱歌的感觉。我觉得他们在唱这首歌的时候，一定能回想起自己的一些经历、过往，甚至是《乘风破浪》姐姐这几个月来一路走来的艰辛。所以，我觉得今天这首歌作为整个节目的一个收尾，是一个点睛之笔。想的却不可得，你来人生活，想的却不可得。谢谢，谢谢容祖儿姐姐组的各位姐姐们，谢谢。有机生活我定义，喝口经典超有机，由姐姐们都爱喝的经典有机奶独家冠名播出的《乘风破浪的姐姐》第二季第四场公演至此已经全部结束，接下来我们要有请姐姐们再次回到舞台。有请杨丞琳组起风了。今天我们想借现场所有的小浪花这阵东风，祝我们激起千层浪，好不好？今天的风很大，所以我们有机会赢，因为起风了。我很爱我所有的队员，我也觉得我们今天的表演已经拼尽了全力了，请让我们不要落后，请一定要投一号，可以吗？希望每当风起的时候，大家都可以想起我们站在台上为大家倾心演唱的模样。希望大家投我们的票，谢谢，谢谢，谢谢大家，谢谢一号。有请那英组如燕。可以拉票了吗？可以开始了吗？我们是神奇女侠，神奇女侠几号？二号。好，这边的手举起来，那边的手也举起来，举起来。前面的手，哎，举起来。还有刘哲，您把手举起来。来，我和你，我和你。在这里，在这里，赶紧的，赶紧的，快投票，快投票！有请容祖儿组给自己的歌。葫芦娃出来了！大家好，我们是 A C E 葫芦娃。
。谢谢容祖儿组的姐姐们，我们来先问一下暂时排在最后一位的杨丞琳组的姐姐们。坦白说，我觉得过了三十岁以后，人会越来越不在乎输赢，但是因为他们，我开始想要赢。因为一旦我们输了，就有人会离开这个舞台。我希望每个人都有机会可以进到总决赛，发挥他们的特长，看见更好、更多挑战的地方。所以，真的很希望还有点机会，因为现在的排名我知道落后了，但是在我心中，他们都是最棒的。我爱你们，队长是最棒的，我们也爱你，最棒的队长。从一宫到四宫，说实话，我已经把我当初的不自信抛在了脑后，也就是因为这些三十个姐姐给予我的影响，因为她们身上的朝气蓬勃，因为她们的坚持不懈，我都觉得应该作为一个比她们年长一些的姐姐，就要做出榜样，因为我的榜样作用会感染更多的人，嗯，他们才会更加努力。对，我们去做梦，这个梦。不能随便睡，哪怕只是进步了一半儿，我都在台上有足够的自信。来到这个舞台，我们不想要争名夺利，那些都跟我们没关系。实现自己，坚持不懈，敢于探索，敢来这儿，够了。嗯嗯，请投我名票。啊。无论结果如何，我想再介绍一下我背后的我的姐妹。第一个就是江一荣，她是一个台上什么话都说不出来，但是在台下是一个话痨，而且她很有正能量，给我很多在舞蹈上面的指导。然后蒋璐霞，我觉得她的性格非常好，她非常沉默，默默耕耘，对吧？<笑>然后。非常有内涵，然后小云外表非常娇滴滴，但是内心非常的强大，非常坚强的一个女生。然后在我旁边是女一，女一，女一，女女一，她她也是女一号，<笑>她舞蹈的功底非常好，而且她是一个非常可爱的，跟她认识我觉得好舒服，就好像她的样子好像小白兔一样。然后陈子彤。她是一个非常实干型的一个女人，然后她给我好大的温暖。然后最后就是江心雨，她外表非常的冷，但是她内心非常的热，像一个小孩子、小猫猫，好多的问题，十万个问号。但是跟她相处，我觉得非常可爱。她有时候那个问题都把我逗笑了。所以，我希望大家给我们多一些支持，希望大家能够给我们时间，认识我们，给我们一些鼓励，谢谢。也希望大家能够记住我们，谢谢。提醒各位，在前两轮的比赛中，票数排名暂列第一位的是那英组，第二位的是容祖儿组和第三位的杨丞琳组，而本场公演总票数排名第一的组合。直接晋级总决赛，而后两位的组合中，将有三位姐姐要离开我们的舞台。各位浪花，你们可以自由选择喜爱的表演，最多可以投出三票，但不可以对同一组合进行重复投票。支持杨丞琳组，请按一。一号。支持那英组，请按二。支持容祖儿组，请按三。倒计时六十秒。投票通道现在开启。一号，一号，一号，一号，我一号。好的，接下来面临的就是最最最最紧张的时刻，我们请公证人员为我们送上最终的结果。
哎呀，感觉是凉，好凉啊！杨丞琳组第三轮的票数是五百五百八十票。加上前两轮的票数，它的总票数是一千九百九十四票。谢谢，谢谢大家，大家，谢谢，谢谢。暂列第一名的是杨丞琳组合，拉英组第三轮的票数是七百八十。五百，五百，五百九十八票，多十八票，那我们还可以呀、啊，我觉得蛮好的，蛮好的，满意。那他的总票数是两千一百九十一票，名暂列第一的是拉英组合，但是还有一个组，还有一个组要看。组儿他们的，嗯，因为容祖儿组在前两轮的投票当中暂列第二位，只有在第三轮的总票数高于那英组，才能够得到第一位。那容祖儿组第三轮比赛的票数是。容祖儿祖是，老老老老老，六六百多呗，我觉得，八九百吧。我觉得他们这一轮是第一，但是加上去不一定。五百九十，你们马上算明白那票。五票，三轮的总成绩是两千零八十九票。排在第一位的是拉英组合，两千一百九十一票，他将安全的进入总决赛。剩下的两组将有三位姐姐离开我们的舞台。稍后呢，我们将在赛后揭晓本场公演的最终结果。有请我们的小齐。好，各位浪花们，本场公演的最终结果还没有产生。现场一千位浪花们，你们仍然肩负一个重要任务。请在离场时，从本场公演的十七位姐姐中选出最喜欢的三位姐姐进行个人喜爱度投票，投票人选不可重复，你们的选择将决定姐姐们的去留。《乘风破浪的姐姐》第二季第四场公演至此已经全部结束，谢谢各位，我们总决赛巅峰之战再见，谢谢大家，谢谢。哇，我在那个美团优选上面订的东西已经到了耶，我们现在去取好不好？那走吧、啊，嗯，好，走。请团长，我们来取货啦！哎呦，谢谢团长，今天的蔬菜水果又是这么新鲜，美团优选果然便宜有好货，太给力啦！那当然了，姐姐们，美团优选 APP 上面摇红包了，人人都必中大红包，每周五晚上都能摇。呀，最大的红包。两千零二十一元，人人都有，太给力了。对啊，人人都有，只需要三个步骤就可以摇到大红包。哦，每周五晚上八点到十一点限时开放的，一定不要错过啊！来来来，我教你们。首先下载美团优选 APP， 然后点击首页提示区域，进入活动专区，就可以摇起来了。哎，那我们一起摇起来吧。来，好，快！我摇到了。哈哈，就在今晚，人人都有，赶紧下载美团优选 APP 吧，摇出属于你自己的大红包。哼，嘿，什么年纪应该天真？什么热爱应该执着？
二零二一年了，就不要谈论标准和界限。我做过很多尝试，也有过一些改变。唯一不变的就是写歌这件事还在坚持。无论哪个年纪，依然都是热血的样子。拿起话筒，做自己的最佳歌手。我是周笔畅。vivo S9 系列四千四百万极夜柔光自拍，照亮我的美。嗨，大家好，今天给大家分享我的私服。我有很多设计感西装，可以满足不同场合，像这件搭 T 恤和工装裤，挺有个性；还有这件搭黑裙，气场满分。平时我喜欢去唯品会逛，除了能买到商场的品牌款式，还能淘到很多独家定制款。出门不怕撞衫，重点是折扣很低，随心买。喜欢的话，上唯品会搜姐姐，买我的同款，品牌特卖，就是超值。《乘风破浪的姐姐》第二季独家冠名，经典有机奶，有机生活我定义，喝口经典超有机。《乘风破浪的姐姐》第二季首席合作伙伴，美团优选，便宜有好货，姐姐超会过。《乘风破浪的姐姐》第二季官方合作伙伴 ，vivo S9 系列，姐姐记录官，照亮我的美。《乘风破浪的姐姐》第二季官方合作伙伴，唯品会，春天买新衣就上唯品会，三折超值。《乘风破浪的姐姐》第二季官方合作伙伴，有道精品课，有道精品课，老师就是好。《乘风破浪的姐姐》第二季官方合作伙伴，思维师，海外自然营养品，思维师越吃越美。《乘风破浪的姐姐》第二季官方合作伙伴，立式，立式二十四小时持续留香，美不可等。《乘风破浪的姐姐》第二季官方合作伙伴，豌豆思维，学思维上豌豆，孩子爱学爱思考。《乘风破浪的姐姐》第二季官方合作伙伴，德芙，《乘风破浪看姐姐》，一块丝滑享德芙。五。这是金龙鱼一比一比一征集的浪花们的加油卡，卡商说我们都是从零开始突破自我，说的真是太对了。我们每天呢都要做全新的自己，就像这个全新上市的金龙鱼一比一比一零反式脂肪调和油，浪花们还准备了金龙鱼一比一比一加油五给姐姐加油，好可爱。乘风破浪姐姐第二季第四场公演，现场观众根据个人的喜好度，对十七位姐姐的投票已经收集完毕。接下来呢，将在长沙市湘江工程处工作人员的监督下，进行统票、唱票、计票工作。十一周笔畅。因为我没有很成功的拿到第一，那个喜爱度的成绩表，我有两个队员其实成绩也不算是很好。到了这个时刻，我就有点担心，我希望有奇迹出现，我非常担心，万一
我们有组员被淘汰，我真的会觉得很自责。来了，各位姐姐，今天辛苦啦！第四场公演的投票结果已经产生，本场比赛三轮竞演。总票数排名第一的组合将全员安全直接晋级总决赛，而剩余的两个组合之中将会有三位姐姐告别乘风破浪的舞台。那么接下来大家可以自行前往查看自己的成绩。第一次去，走啦！好的，拜拜。第一次经历这个好可怕的感觉，拜拜。哎呦，不许哭啊！我已经有点想哭了。训我们的训练室。很担心，没事。来吧，一人选一张桌子。我心跳好快啊！看，直接了，我打开了。开吧来吧，开始吧，开始了。哎，恭喜杨钰莹进入下一段乘风破浪之旅。哎，哎呀，没事啊。谁？我啦。没事。其实我觉得已经差不多了，我自己也是这样觉得。因为在进入第五宫，我自己都会觉得很吃力了。但是我能走到现在，我自己都已经觉得还不错了。已经成了我的妹妹，好努力，好认真，好拼，好美。你不要哭，我本来不想哭的，但是我看到你们哭，我就会很难受，你知道吗？没事没事。不想面对的一幕，终于要面对。你们没面对过吧？没有，没有，第一次，第一次有点紧张。对，我是第四次。你每次都要进这个屋，准备好了吗？来吧，来吧。哎呀，三、二、一，恭喜吕一进入下一轮。哦，我正好拿到了我自己，我进入了下一轮，应该是我吧。蒋露霞进入下一段乘风破浪之旅，请迅速归队，开始备战。我拿着小云的，小云，恭喜你进入，是我吧？是不是？快快、啊、快看一下啊！是我是我是我是我，我猜到了。是是什么？啊？哭啥？有啥好哭的？嗯，我当时跟霞说了，还有谁呀？还有谁呀？我，我正好拿到自己的，止步于此了，没事。有你不好好说话，多大点事儿啊？对呀，已经到四宫了，我们真的已经心满意足了。这是谁呀？我。我我我刚开始我只听到了他，我没听到你。你别哭，你哭我要哭。怎么变的啦？不明白。你犯啥呀？有啥的呀？要不小心你们分开，太难了。小花，当时我们俩还一起约定说，一起携手并进，走到成团。就是我真的，他们是我，就是真心交到的朋友。就是，嗯，你知道，成年人的本身交朋友就很难。然后，就是，就是会越发的珍惜你现在交到的每一个朋友，特别是这种真心的
，并且是一起挥洒过热血的，就是感情非常深。我希望咱们仨好，慢慢来，慢慢来。我小孩子从一公、四公都在一起，就大家的那种情感和默契度，我觉得都不言而喻了。而且小花是一个，她永远喜欢把快乐传递给别人的人。我们是五零高，五蒋露霞。当我开始不自信的时候，开始自我怀疑的时候，他都会站出来，然后给我打气，就鼓励我。我也问，我们都是小笨笨，我们都是小可爱。他太惨了，他还跳舞。然后，然后我也觉得，他的离开对我来讲还真的是，就感觉在我的心上重重的捶了一一拳一样，还是有点闷疼的感觉，舍不得他。不哭了，不哭了啊！哭啥呀？哎呀，多大点事儿！行了吗？哎呀，好了好了，走吧，我们先过去。你要继续加油，继续加油。好，觉得无怨无悔。对对对，无怨无悔。走吧，小花，拜拜。哎呀妈，给我哭！拜拜。嗯，那我要往哪里走？在来到这个节目的时候，其实我就知道自己。长跳方面也不是优势嘛，刚来的时候打两分，那两分是来这个节目的勇气。现在呢是给自己打八分，学到了很多，方方面面也交了很多朋友。那还有两分呢，就是将来还要继续努力的。这个节目呢，我觉得对于我来说最大的意义，应该就是看到一个更好的自己。在三十岁了，其实我们可以安于现状，在自己的安全地带去待着，但是我们愿意去冒险，尝试更多的可能。这份勇气，是我来这个舞台的意义。但是，跟我喜欢的队友们彼此的学习，相互的鼓舞，相互之间用语言、用拥抱、用陪伴来给彼此力量，这些都是太大的收获，我还挺享受的。
来了，还好啊，看你们还挺淡定的。没有，是珊珊走了。嗯，他还好吧？他心态很好。哦。对 ，OK。小花，小花，小花跟谁？等一下，等一下，心雨。哎呀，你不要再哭了，哭的我当时又想哭。天哪，你看，就这种事儿不敢看啊，不敢看。好，姐姐们，我们稍微平复一下情绪，在这里要恭喜在座的十四位姐姐成功晋级，恭喜各位。而接下来马上开启的第五赛段是《乘风破浪的姐姐》第二季的总决赛。第五赛段将是本次航程中最为重要的一站，将比以往任何一次公演更难。在我们总决赛当中，十四位姐姐将会分成两个七人演唱组合进行正面对决，大家将会再次重组。两位队长将会由大家内部投票产生。每位姐姐可以投出两票，选出你心目当中最理想的人选，可以投给自己，也可以投给其他的姐姐。不可以弃票和重复投票，最终获得票数最高的两位姐姐将会成为总决赛的队长。你你想当吗？我是一个特别好相处的人，但如果要做队长，其实好相处不是一个要素。嗯，觉得你你我心目中系一个好好队长。这真的是很大的肯定，而且你系好公平公正，长条你都好好，所以你有呢个实力。多谢。当公平的说，就他、我、左儿跟杨、成林，对吧、嗯？四个人。如果说比比当队长，我也很赞成。嗯，他也有这个能力。嗯，我们这样。拆。咱说白了吧，如果他当队长，我当队长，我们就分开。哎，你看这位姐姐焦虑的直抠手指甲，真是服了。这是真的舍不得。我们几个人不想分开，希望我们五个人还能够继续。我一共二公跟他们在一起，然后三公四公跟娜姐在一起。我觉得要是五公，我们就是所有跟我合作的人继续在一起，就特别完美。别盘了，听天由命吧、嗯。那现在我们依次去往训练室投票就可以队长他的身上的这个领导能力，这是作为队长一个核心人物很重要的。娜姐实力很强，她从刚开始不会跳舞，到现在变得跟大家融在一起的一个舞者，她的这个努力和这个拼劲儿是让我觉得很佩服。比比也是有很多次队长经验的了，而且比比人气也很高，实力也很好，很强。好啦。我觉得娜姐就是队长，她有统筹的能力，因为我觉得专业能力特别好，你就跟她在一起特放心，然后她可能会有更新潮的一些想法。那个节目到第五宫了，压力大家都很大，所以我想要找一个，能遇到什么事情都是用一个很开心的情绪去面对任何一个事情的一个队长，但是那个队长是有能力的，所以我就选了周笔强、杨丞琳。陈琳，他是一个非常好的队长，简练的、有效的，又很有亲和力。陈琳他虽然是踢馆过来，但我觉得他非常有经验，而且他很会带他的队员。左儿姐姐专业也很强，为人也很好，希望他能继续做队长。我觉得左儿姐是很爱帮助别人，也很照顾别人的人，她很坚强。所以我就写了他。嗯，来到第五宫，我们需要一个。
好的排病助症。所以，如果跟队长比较起来，我会觉得我自己是一个非常好的组员。是一个非常好的队长。我选了娜姐跟菲儿，在第五宫，一定会是赛制更加的有难度。首先，娜姐呢，她的实力还有她的品质，她真的是很有影响力的。经过几个跟她组过队的队员，对她的评价都很好，所以我觉得如果能够到她的队上，就是对我的福气。她在比比业务能力真的没话说，人气也非常高，她绝对就是理想队长。真是难。出于私心，如果要是投给杨丞琳的话呢，周笔畅还可以留在我们组的机会大。我希望现在这个四公的队不要打散的情况下，我们相处的这么这么好，很默契呢，最多就是加两个人嘛。哎，杨丞琳是一个比较。合格的一个队长，他唱和跳的能力，我看了之后，我就觉得他就应该是队长。对于我们四公那几个人，然后我们其实都不会想要分开嘛。但是想要试试看自己的能力在哪里。陈林，我知道他的能力，我觉得他有能力做队长。两个人各带一队，应该是很好玩的一件事情。好，各位姐姐们，现在你们的投票结果已经统计完毕，排名前两位的分别是那英姐姐，第二位是，我觉得陈林是队长，不二人选。比比会处理事儿，很适合当队长。第二位是周笔畅姐姐，恭喜那英姐姐和周笔畅姐姐成为总决赛的两位队长。<笑>要打仗了！要打仗了！快呀！快哈，是一种折磨。那各位姐姐，我们接下来就要进行的是总决赛前最后一次互选重组的环节。在今天的选择之后，队长就将带领大家向着总决赛全力冲刺。为了让各位有更充分的时间进行思考，我们将给大家一段沟通的时间。我们准备了两个房间，进行第一轮的集体面聊。十二位姐姐将根据接下来抽取到的经典有机 A2 纯牛奶的瓶底颜色来确定大家在第一轮当中将要进入的队长房间。抽取到白色瓶底的姐姐将会进入到周笔畅姐姐的房间，抽取到红色瓶底的姐姐将会进入到那英姐姐的房间。哇！每组六人，每轮沟通时间为十分钟。
在十分钟的时间结束后将会交换房间。这种太难选了。《乘风破浪的姐姐》第二季独家冠名，经典有机奶，有机生活我定义，喝口经典超有机。好了，关了，我要去练习了，你们好好保护身体啊，拜拜。Hello， 博主姐姐，李玉姐姐，你想孩子了吧？超级想。最近天气变化那么大，孩子容易着凉，当妈妈的一定很操心。没有很操心，因为他们身体一直都很健康。从小我就给我儿子他们喝南针，它里面还含有。黄金乳铁蛋白和原乳营养曲，能给宝宝非凡保护力。我就要给孩子最好的，让他们健康长大。妈妈的时候，我也选用这个品牌。我的妈呀！做我们怎么做？就随便吧。你说吧，队长。我不知道该干嘛。比比，你想要一个什么样的队伍吗？嗯，对于我来说。气氛是最重要的吧，嗯，就是一个好的氛围，开心有凝聚力。我如果要作为队长的话，那我的想法，然后肯定是每个人取长补短，就是如果给你分少了一点点或者什么的，不要介意。但是有什么就直接说嘛，嗯，我觉得就不要拖泥带水。我我本身是投了你和娜姐。所以就是，这也意味着，这两组我都都觉得很棒，因为我就投的就你俩。但如果有我的话，绝对很省心，因为我记五块，然后能唱歌，呃，个性是直接的，所以呃，队长不用猜我，我当过队长，所以我知道要猜人要什么特别累，所以这部分就是我自己。推荐自己的地方，陈林很好，在我们队里面非常负责任。对，但作为队员的话，我觉得配合度高，然后队长需要的时候就指派我就好了。对我，我毛遂自荐完了，也谢谢你为我推荐。来来，轮流一下。我也是投了你和娜姐，我觉得我跟比比在一个组，我觉得我是怎么样的，不用我在过多的向你作为介绍或者是推荐，他应该非常清楚。你遵从自己的内心去选择你这个队伍想拉的一个人。我真的是从零五年就开始喜欢你的，如果可以的话，有机会的话也是我的荣幸。那你的意愿是？我觉得反正我是都可以。啊，说实话，我没有投你，我还没有跟你合作过，所以我。对你不太了解，所以没有投你。嗯，对。我一会儿就过娜姐那边去，因为跟娜姐也组过几次了，也很多了解。然后跟比比一直也没有机会碰上，有一些担心。怎么那么好笑啊？而且比比你，我不是我不我不是很习惯这种环节，这种哎呦，真的，我好像真的是不是一个很，呃，可能不那么善于沟通吧。这是什么意思？要要要要是要表达啥呀？就好像相亲一样，啊、像相亲一样是吗？相亲一样有没有感觉？就是、有没有 feel？ 我我对，嗯，那你你会选我吗？啊，这我你丢给我了，根本就怎么丢给我了？我知道你不会选我。你不要这么聊，这么聊的话好那个。跟你在一起一个组之后，我看到了你身上太多可能性了。我这是心里话，嗯，但是我也没有特别想要选你。<笑>你再说一次，大姐，<笑>你很优秀，<笑>我觉得我也是。你看，你可以当我们队吗？<笑>你觉得都行吗？我真是服了你了。<笑>行吗？啊，你可以考虑来我们战队吗？哎呀，我考虑考虑吧。<笑>事实发现是不可能的。
好吧。我知道你跟周笔畅特别好，但是再想吧。嗯。然后小云，嗯、呃，你啥意思呢？啊、你您跟比比就是我选的。哦，你也想选比比？嗯。那。我觉得陈小云她长得这么美，那为什么不选她呢？但她给我的态度很模糊，我我好像觉得她很喜欢我，当然她也没有说，嗯，不喜欢周笔畅，好吧。第一轮面聊倒计时两分钟。所以我特我就我我是对你很感很感兴趣的。刚才说的什么？我和和，我对你很感兴趣。娜姐，接下来我们四个在两分钟之内完成。我觉得刚刚咱俩合作过逆光了。我觉得接下来武功的时候，我还是想要在跳的地方咔咔咔特别厉害的。你理解我？好，我理解，我理解好了。然后呢，国之呢？你看我今天都跳出天际去了。我希望我武功还比这个更狠。明白，我非常明白。嗯，左儿唱跳都挺好的。嗯。你可以来吗？左儿说了好几遍，他只想到你这里来。住我这儿，那就不用再说了，咱俩就是拍成了。好，然后我，嗯，你你跳的没问题，我心里都明白。希望你能再考虑考虑我。第一轮集体灭聊结束，请姐姐们交换房间。<笑>我们来比比这里，这太这太压力太大了。哎呀，这种讲话简直了。嗯。<笑>来聊，啊，我聊，不是，就是队长来选。刚刚娜姐那边就这样，啊，哦，我我这边可能不一样，因为我没有娜姐那么会说，<笑>对，所以就给大家说，啊，来吧，来来来来，赶紧来，来，快直接说，我要永远跟你在一起。不行，得他选我，让我回绝他，要<笑>面子啊。<笑>我也是有的选择的<笑>。他其实，在那边你很明确的说，他要选你，他永远跟你不分开<笑>。我怎么可能说这种话<笑>？他太需要我了 ，OK <笑>。对你也可以考虑一下我，我也可以考虑一下<笑>。我就不让你纠结，我就去娜姐那边。懂。我我也。去大姐那边可能会更好一些。那我这一次我是很明确，一一进去就写你的名字。我也是想选你这次，但你可以考虑，没关系。那我说一下可以吗？好、哦，你们两个我是都想来。嗯。然后我怕你不选我。嗯。嗯因为我从三公的时候其实。就想选 B B， 但是那个时候你们退，到我选择的时候，你们对的时候只有一个空位，嗯，然后我怕你不选我，我当时我当时哎呀，当时应该选的好，嗯，所所以你要想一下，轮轮空一下你建筑，是这意思吗？嗯。哎呀，十分钟还没到。<笑>嗯，你先说吧，你啥意思？我选娜姐，那就这么着吧。好，好吧，那你先走吧。嗯、哎，啊，这这没走呢。好、啊、像是不让走哈。十分钟，十分钟。哦，啥走啊？哦，然后那个，子彤，你有什么想法？我刚刚选的是娜姐跟容祖儿，我没有选弟弟，所以我选的是你。那吕一呢？呃，我也选了你，啊，也选了比比。嗯，我觉得这个是是一样的。嗯。然后咱俩合作了几次了？嗯、呃，一公、二公、三公。赶紧说，娜姐，你是我的首选，表达的很清晰。然后，蒋璐霞
，娜姐，嗯，我记得一工的时候就想加入您的战队，但是就是当时您您您您有您的想法，可能就遗憾错过了。那你啥意思呢？啊，服从，服从领导。<笑>对，他们都说完了，还有程林哈。嗯，我很想选你。因为因为因为因为因为，啊啊啊！啊啊<笑>就是我把祖儿给拉拢过来了，嗯。但是我就想哈，因为你也是唱跳俱佳的人，我把你也给叫过来的话，是不是对比比不公平？我也不知道这样做对不对，但是我还是希望能够听到你说一句，你到底想去谁那儿？这是我心里话。因为因为因为因为因为，娜娜姐，你现在已经确定跟祖儿了吗？对。但我跟祖儿很想要一组，我们讲过。啊，你们很想一组，那我不是把比比给害了吗？<笑>就我都觉得很荣幸，在你们两位任何一对都觉得很荣幸。我是对来娜姐这边意愿就是是很高的。哦，是这样。嗯那我把杨丞琳招到这个团队，对比比也算不公平吧？嗯，其实一说到这个，我就开始气都短了，就，哎，还没聊完呢。杨丞琳，你要吗？还是我要？不是，左儿已经说了，他要跟你了。你还要抢这个？第二轮集体面聊结束，请姐姐们返回三十人大训练室。各位姐姐，我们刚刚经历了两轮的集体面聊，那么接下来，我们现在两位队长选择一位姐姐进行单独聊天。还要单独聊天？沟通时间为十分钟。首先，我们请个人喜爱度排名靠前的那英队长选择本轮一对一面聊的对象。那陈小云能过来跟我聊一下吗？哎，来了。雨碧姐，呃，那我选陈子彤吧。来。好的，那就请陈子彤和陈小云姐姐分别去到两位队长的房间进行一对一面聊。你怎么想？因为其实两边你都了解了嘛。是，其实我当初选选娜姐跟左儿也是，就是我真的确实是没有跟你组过队，然后因为我们确实相处的时间太少了。你你想要怎么样选，或者说你对你想要对我说什么？对我来说。你过来，然后当然也是件很好的事儿。明白。对，然后那如果是武功好看的话，那当然两个队得平均。明白。对，我觉得才好看。比比第一个就叫我去谈话的时候，说实话，我真的有那么一点纠结。虽然说我们没有合作过。但我真的很喜欢他，我自己也会想尝试一些不一样的东西。怎么想？快坐下。你你刚才跟比比聊了吗？聊完了啊，就是同意了吗？确实，他没有说就是要我。一个好的队，当然我需要跳舞好的给我们加分。我觉得陈小云是一个极其有镜头感的姐姐，但她给我的态度很模糊，我摸不透。所以现在你要是不坚定的话，那我就抢你了。我能给你的就是，我希望能够在这个秀里头，呃，发挥我的长项，会严重的长项。就是从颜值到大家对你的喜欢，唱歌这方面的领悟能力
，你也看到我在逆光组是怎么能够。跟大家重新改变，然后呢，让大家都有一个特别好的一个成就。我希望你来了我这个就是团队之后，有更大的改变和进步，嗯，让别人看到不一样的你。所以我希望，嗯，还是要争取到你。我太感谢娜姐对我的信任了。哎，我没有想到今天这么的纠结。我再想一想，姐，好不好？都到啥时候了，你还想呢？不是，不是，不是，就是，嗯。那你是想选他多一些，还是想选我多一些，还是说一人一半呢？你不能当老好人了，这个时候都啥时候了？我知道。嗯。相信我。面聊结束。周笔畅姐姐，您来选择一个和您第二位进行面聊的姐姐是，啊，蒋璐霞吧。好，拿下。好。坐坐坐坐坐。哎。哎，怎么想？我没有组过队，所以我也没有到那么了解你的能力。嗯嗯。单纯从那些表演上面看，他们总是把你放在类似 killing part 的地方，对，但是别人没有的东西你已经展示过了，嗯，嗯，我觉得武功不用到那么累，对，好好的做表演，嗯，对，你有想你有什么想表达的？就是我表达意思就是，真的从。零五年就开始喜欢你，然后，而且我想跟你学东西，对，特别是唱歌，我听你唱歌，我每次听我都很感动。你今天唱的，我看你，谢谢，被偶像认可了，所以我，我我觉得就是，如果可以的话，我跟我对，零五年就喜欢的一个偶像能在一起，唱跳也是一个完成一个梦想吧，嗯，对我很喜欢你。喜欢他的才华，他很有自己的人格魅力，我觉得他应该是一个非常负责任的 leader， 所以如果能跟他一个战队的话，我还蛮骄傲的。请队长填写组队意愿。太难了，娜姐。啊。英子，你想选谁呀、啊？<笑>我已经定了。你已经选完了是吗？对。行吧。那个名牌放在面前的时候，就是我一一直在想嘛，之前也都知道一些明确的了，对，所以其实就可以有很多的排除了。我选的时候呢，我的坚定性不够，漂浮不定，就做自己吧，你就顺着你的心走吧。请两位队长入座。此轮重组的规则是，十二位姐姐将会按照个人喜爱度排名的高低依次起立，选择队长组队。若该姐姐与所选择的队长志愿匹配，则组队成功；若该姐姐不在所选择队长的组队志愿当中，则匹配失败，此轮轮空。如果说同时出现在两名队长的志愿名单当中，则请该姐姐进行反选队长。现在我们来看一下十二位姐姐的个人喜爱度排名。好的，现在我们有请榜单当中个人喜爱度排名第一的杨丞琳姐姐起立，来做出你的选择，想要加入哪位姐姐的队伍？因为本来就都是我心中理想的人选，所以对我而言，不管去到哪都很好。比比，耶！恭喜杨丞琳姐姐，你与周笔畅队长志愿匹配成功，请您入座。
比比，业务能力真的没话说。甚至妍希淘汰的时候，其实是他特地把妍希的话转告给我的那种温暖跟稳定，那种沉稳的那种状态，我觉得队长必须有。我希望周笔畅带的这个这个团和我们这个团都有分量的姐姐。然后看我们呈现出一个很很炸、很完美的一个对决。不平均的话就，就我觉得也不好看。就是我跟娜姐都有默契。<笑>好，接下来第二位的李菲儿姐姐。娜姐，确定眼神了。恭喜李菲儿姐姐组队成功。那接下来吴祖儿姐姐。娜姐，恭喜两位姐姐匹配成功。匹配，匹配成功。匹配成功。接下来。那接下来我们请李克俊逸姐姐、比比，恭喜你们匹配成功。你们是在一起武功了啊、哦？我犹豫一下吧。哎呀，有一个屁，坐下吧你。接下来王鸥姐姐，请做出您的选择。娜姐，确定过眼神了。好，恭喜两位姐姐匹配成功。我们有请陈小云姐姐起立，并且选择。陈 BB。哎，那请确认一下。周笔畅选择的是陈小云。恭喜两位组队成功，请您入座。我还在，我还找了秦小云聊，又聊了一次，再确认了一下，他就是不肯选我。相信我，我可真是抢了啊！定了哈，定了是不是？姐，你再给我一个，给啥机会啊？姐，我还是想选比比。哈，白聊了，我的功力还不到，他都快哭了。我要再那么咄咄逼人的去去抢的话，我觉得他也很尴尬。其实那个时候我已经有感觉了，证明他还是很想去周笔畅的那组。因为我是很想跟比比组一次，是因为我我蛮想要看一看。一姐口中就是他特别好的，他给你全部都想好了的那种感觉，我就特别想要尝试一次。那接下来张柏芝姐姐，比比，好的，那到底周笔畅选择是不是柏芝姐姐呢？哎呀，咪咪啊，搞气氛！<笑>恭喜博之姐姐和周笔畅队长志愿匹配，组队成功，请入座。好，吕一姐姐。啊，我选择娜姐。恭喜你们组队成功，气氛担当，实力担当，请上台。Thank you very much. 陈子彤姐姐，我选择，我选择娜姐。但是可能这次就是还是，对，就是想说已经有默契的人这样子，可能会合作起来会更顺利，因为毕竟很难。对，明白了。不开心，<笑>那当然我需要唱功好的给我们加分，这很重要。恭喜你们组队成功。好，现在还剩三位姐姐，接下来请杨钰莹姐姐。我已经在娜姐的队里待过了，那我想这次想选择比比，我希望在比比的这个队里面，我可以感受到新的不同的东西，所以我选择周笔畅队长。那周笔畅选择的是你吗？恭喜你们组队成功！终于，<笑>太好了，太好了！好，接下来蒋璐霞，霞霞姐
穿裙子，我想选比比。你需要跟比比一起穿裙子吗？<笑>那裙子的类型得考虑一下。<笑>好，行，来，恭喜你们匹配成功。耶耶！接下来胡静姐姐，我选娜姐肯定。给上牌。两位确定过眼神，组队成功。看来刚刚你们的沟通非常有成效，所以我觉得就是面对面的沟通是很有必要的，对吧？好的，恭喜《乘风破浪的姐姐》第二季总决赛的两个七人组合队成功。接下来在我们总决赛的舞台，竞演难度将会再度升级，这对你们来说都是一场巨大的考验。不仅需要进行全方位的实力比拼，更需要考验两位队长运筹帷幄、排兵布阵的实力。我们的总决赛分为三轮表演比拼，两个组合将要分别完成三人秀、五人秀、七人秀三个表演。几次的选局至关重要，十四个姐姐现在可以去制画室与制作团队。共同相议总决赛的歌曲的选择。好，谢谢。又再一次回归了队长这个身份，感觉怎么样？有挺多我也没有接触过的，嗯，所以就是也得重新的认识跟磨合吧。对，然后那我也希望自己可以被大家信任跟有担当吧。更多的是自信，因为我觉得我有能力可以凝聚很多姐姐，就是在一起相处。那我们接下来总决赛就是跟娜姐对抗，有信心吗？有啊。有吗？有啊。哪里来的信心？娜姐给的，嗯，我也给她信心。最后武功的表演的分三分三五 v 五七 v 七三人进行现场竞演。先说一下三人，我们定的是 vocal， 然后五人是唱跳，七人我们不限制你们的表达，也可以做唱跳，也可以只唱歌。是在我们七个人里面分出来吗？对，由队长来根据你们实际情况来分。哦，这是什么呀？自选歌单，都是姐姐们提供的。对。那能给我们听一下这些备选吗？可以啊，可以啊。我的青春也不是没伤痕，是明白爱是信仰的眼神。我觉得三个人就是大波口唱，大耳文，然后歌词有意义。有过竞争，有过牺牲。针对这个《乘风破浪》还挺对，有力量，大耳文，好吧。我同意三个人的大耳文还蛮好听的，嗯，好听，同意。然后姐妹应该是七人团。歌词啊，各方面呢、啊，气氛呢、啊。还有它的律动性适合七人，哇、哦，对对对，姐妹好哦，姐妹不用背背歌词，小时候已经开听了。<笑>那文团，那肯定是尽量做到极致炸吧，对吗？其实我吧哈，我我我说一下哈，我对跳舞的东西，再炸还是要就是好听嘛，旋律、嗯、非常同意，不能是那种硬炸，是的，是的，还是要美的东西在里头。把扎就真的很美，是的。我们再选一个升级版的把扎，然后呢，有力度的那个把扎。你看啊，就是那个，虽然那首歌挺老的，就是那个那个蔡依林的那个《日不落》那种的类型的，它又美又舒服，节奏。
，这这个其实跟把子儿挺像。我就那意思啊，你就走那范儿美呀、啊。你挺好，你挺可爱的，我没想到你会喜欢这种风格。我喜欢这种，我喜欢这首歌是因为每次喝多了老唱。哈哈哈，谁？行吗？你们喜欢吗？啊，可以选这首啊。啊，能选就选了。哎，后边那弟弟。弟弟妹妹，你们喜欢这首歌吗？那就这么定了。嗯、先对焦一下三五七三首歌的需求。娜姐他们定了什么？娜姐他们选了达尔文。走过青春，那个吗？嗯，对。哎，我提过。蔡琳那个。我吗？嗯。就是蔡健雅跟小韩，虽然是那就是达尔文了。对啊。好好听。词太好了，太走心了吧？我觉得如果跟他们对的话，就这首。这首吗？那这是在考验他们编曲功力，我觉得，怎么编出不同的搭配？可以吗？嗯，我觉得这首可以的。耶，我的歌中标，赞。然后五人是唱跳。我提了一个刘伯辛的，再找大家听听看。好。别关，别关，先别关。我也觉得这个不错。哥，这个改的空间就大了，这特大空间。这挺好。怎么玩都行。这歌挺好。对。这编舞也好编，好编。哦，我想选 Shadow 吧，我想选 Shadow。五人的版本。哦，五人五人 Shadow， 嗯。对，因为我觉得那个它的层次比较多，对，嗯，空间比较大，嗯。七人的娜姐他们选的七人歌是姐妹。哇，我想一下、啊，娜姐姐妹的话，有没有兄弟之类的歌？七个人的我们是在挣扎吗？还是在选？在想，在想。但是三人组的话。我们的歌两首都是差不多感觉的歌，怕会带给观众，然后有一种重复感。嗯，我觉得可能去做一些分配，然后跟调整吧。对，就是今天也是超辣的摩摩卡，摩摩卡。这里这么暗，你自拍能清楚吗？当然了，因为我今天拿的是 vivo 新出的四千四百万双柔光灯的 vivo S 9要拍一张吗？自拍超清晰，来，我们一起自拍一张。好 ，vivo S 9照亮我的美，好清晰啊！暗的地方也不影响自拍，我们拿去打印一下。好的，走走，记录每一个瞬间。就是歌还有一个修改。现在三人的歌，呃，唱粤语，哦，很好啊，因为我觉得有一点不一样的东西，嗯、对,对，不一样、嗯，而且我们这个组可以嘛，对，四个会粤语的，对对对，粤语，好，是哪首歌呢？呃，选的是《分分钟需要你》，有要你开心的，乜都真心满意。那你必须出现，我我要唱那个。那是男生唱的，就是不是林子祥哦，那不是男生吗？啊，对，<笑>那是男生的吗？男不是林子祥，刚推买蓝。对我来说，林子祥是林子祥，他没有男人。男的。<笑>没有很多人唱过张智霖，我的男神。对，林忆莲、莫文蔚啊什么的。莫文蔚也唱过，但为什么你选分分钟呢？因为我想要我们。三个舞台都呈现不太一样的东西，这样按三首歌的感觉走，然后我觉得也会会渐变递进的感觉。对对，不一样一些。那我就是七人歌，对吧？对，因为我觉得非常适合，我觉得那个更适合七人歌。没错，因为我们每每每个人都不一样嘛，所以每个人都会唱出自己的心声的那种感觉。
，那现在要三五千要定下来，就人选。好，反正我先说我的想法，可以吗？嗯、呃，五人的话，还是我们几个上，我陈林、吉克、小云跟小夏。五人局的话，能有唱唱跳优势的，然后先往前冲吧。我觉得你们也跳的也是会比较好一些。我都会想你会这样，这样最好。我觉得,我觉得这样挺好的。三人的话，我是从根据这首歌匹配，我觉得适合的音色，然后去想的三个人，那就是呃，刚刚姐，然后陈林跟我，对。<笑>是从音音，我是从音色上面，然后去<笑>去想。不不不，等一下，等一下，这样子我跟你一起做到三件事情啊。嗯、是的，嗯，你们打通关。其实三人，然后是从音色上面，然后去搭配吧。刚刚姐比较甜美一些嘛，然后我的低音，然后可能稍微呃厚实一点。对，那陈林的话，他可以在这个中间，就还希望把每个人最强的一面，然后展现出来。我我给我给柏芝姐，然后设定了一个角色，在这首歌里面，我是咸鱼还是白菜？我是我是希望你可以在这个里面，然后有一个独白的部分。哇，对，好好，对，好好，加上影后的一个独白。对对，因为我觉得这个是你作为演员的身份，然后在这个不是是影后。OK， 影后，女神影后。对，然后你所有最最完美的地方，然后呈现在。对对对对对。可以，我喜欢那个，因为这是因为这是你的优势嗯，嗯，我喜欢，对对,对，嗯，他是我我想象的这个整个故事线的一个部分，因为这一次在这个舞台上，然后我不希望单是去体现小情小爱的一首歌吧，我希望能够把它的主题然后扩得更大一点，所以我觉得非常需要影后出身的柏芝姐在这里面，然后把。整个主题跟维度把它拉大吧。就李维，周伟强是一个非常很清楚的一个人，队长这样处理是很很很聪明的。就反正队长觉得我在哪里可以帮助整个团队好的，我就去努力做好。我觉得这这首歌需要稍微新一点去唱，而且别开生面，我觉得这跟他们的表演都不一样，我们这个形式他们没有哦。对，觉得很好，设计的很巧妙。如果大家都确定，然后没有意义的话，就可以写下来。嗯，我觉得可以。好的。乘风破浪的姐姐第二季独家冠名经典有机奶，有机生活我定义喝口经典超有机。乘风破浪的姐姐第二季首席合作伙伴，美团优选，便宜有好货，姐姐超会过。那个，你就先写一下这小小卡片上怎么分配的。好。好唱达尔文这个，我还是挺有信心，挺有信心的，必须有信心。但是呢，周笔畅那组哦，他们队也很强，他们组可是好几个大波口，大大主唱，刚刚姐比比，陈琳，我陈琳，吉科，不，我肯定去要要跟那个跟着去唱去。嗯嗯嗯，你说谁能谁能怀疑陈子彤？跟他唱的，谁能怀疑你呢？唱歌肯定是我们仨唱了，嗯，大二们。那第三首就是唯一一首要花很长时间啊，跳的那首，嗯，五个人跳。那李飞儿跳舞那真的是眨眼儿，不带眨眼儿的。小欧也一样啊，学舞巨快无比，表情管理贼好，他他就一直就很会，颜值担当，胡静。学舞，学舞太没问题了。吕一也是，这都是相当厉害的舞蹈专家。我们四个加娜姐是不是跳舞？我是队长、啊，嗯，我不上去的话，也不大合适了。嗯。然后五个人呢，你俩不用跳，他们跳。嗯。对，然后七个人的时候，咱们再上去跳，因为我觉得这样好，那个、公平。好啊，来吧！为了我们的七仙女，来吧，七仙女们，来吧，来吧，加油！来吧来吧是吧？强学武功啊！哈哈哈哈哈！用了。创作没灵感，不如用 vivo S 9自拍一下。
创作需要灵感，就像好看的照片需要光。四千四百万柔光灯下的自己，让我气场全开。vivo S 九系列四千四百万极夜柔光自拍，照亮我的眉。这就是一个小小的世界，我们就在里面。一层一层的去闯关，手累足口，第四赛段训练小全部结束。到现在最后一攻，我希望我们的故事是完整的。总决赛训练考核，一对一比拼。害怕抽到谁？陈小明、李克、陈琳。谁是二号？全是意外，惊喜。你确定不跟我一起吗？来个假性吧，我让逆风飞行。拍照，拍照，拍照。是姐妹，也是对手。在这个环境里面，你不能退缩，退缩了的话就已经输了。经过这个一二三四攻之后，我反而就不会呃很崩溃。这个时候了，只能互相鼓励吧，互相扶持。你没有办法松懈，你只能不断的往前，往前，往前。台下十年功，台上一分钟，就在那一分钟上见分晓。经典《乘风破浪的姐姐》第二季成团冲浪榜投票开启了。个人喜爱度榜单将于三月二十六日至四月十六日期间全程开放，每位用户每天可获得一朵浪花。通过完成页面任务，还可获得额外浪花。每日二十四点，未投浪花将被清零。四月九日后将开放更多榜单，敬请期待。更多详细规则可扫描下方二维码或登录芒果 TV APP 搜索“成团冲浪榜”，参与成团冲浪榜，给喜爱的姐姐们送出浪花，祝她最终成团。小齐不在，他去聊我们这个餐厅的分店了。对，那还要过安检的。当然，当然。我身上没有线索，没有证据。这个棚在那边，你们两个人的包呢？就肉眼看一下。给你们三个，正好一人一个。不是，他就他这个就三份，又没有陈子腾。原来爱会消失。我们来回答回答我们网友的问题。初舞台实力排第一，但是后面成功组公演的综合排名却倒数。哇哦！的原因不在我。说你跟那英姐绑定了、嗯，我天哪，我，那可太好了。<笑>好，那我们就玩一个游戏，叫做折手指真心话。我长这么大只交过一个男朋友，我一个男朋友都没有，我也是也没有。<笑>我哇，如此平凡又如此普通，所以我们就接受一个小小的惩罚。感谢指导单位、全国妇联宣传部。上微博搜索“乘风破浪的姐姐”，参与话题互动，助力姐姐乘风出发，不惧风浪。感谢特别合作媒体微博台网、微博综艺、首席合作新闻媒体新浪娱乐、新浪新闻、战略移动资讯平台网易新闻、网易娱乐、谈新社。感谢短视频互动平台抖音、新闻客户端合作：今日头条、凤凰新闻、澎湃新闻、一点资讯、Zucker、封面新闻。感谢深度知识合作平台秒懂百科，世界如此简单，指定问答社区知乎。首席合作地铁媒体亚文星空传媒，感谢特别合作中国家庭报、中国青年杂志、趣头条、唱吧、闪门、达达快递、映客直播、接电、快手、搜狗输入法、WiFi 万能钥匙、陌陌、好看视频、搜狗搜索、百度贴吧、智行、百度输入法、美佑易代驾、腾讯地图、成团之路不迷茫，腾讯地图来导航。感谢网媒支持，中新网、凤凰娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐、中国青年网、北青网、环球网、国际在线、千龙网、粉丝网、中国娱乐网、三六零。娱乐、包波娱乐、红网、华生在线、新浪湖南、腾讯大香网、大众网、亚洲娱乐网、熊猫娱乐、亚洲文娱、亚洲影视，感谢媒体观察团：凤凰娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐、橘子娱乐、广电独家、传媒内参、孤独网络影视、综艺报、传媒圈、传媒一号、高能一辈子、蓝小姐和黄小姐、娱乐独角兽、一点剧毒、一娱观察、深度文娱、木棉说、传媒樱桃派、网娱观察、娱乐产业独娱、影视产业观察、冷眼看电视、会火、深八深夜八卦、桃红李白、孟大明白、东邪西妹，我实在太 CJ 了。影视前哨，陶叨叨，同道大叔。